ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കൊമക് സൂട്ടോറിയലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇഷു ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ എട്ട് പാർട്ടിൻ്റെയും വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു വീഡിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇഷു ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡിബെഞ്ചർ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കും അതേപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന ടോപ്പിക്കുമാണ് അപ്പോൾ ഇതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിബെഞ്ചർ ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഈസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഷോൺ ഓൺ ദി അസെറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അണ്ടർ ദി ഹെഡ് മിസ്ലീനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കമ്പനി ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അസെറ്റ് സൈഡിൽ മിസ്ലീനിയസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അണ്ടറിലാണ് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അസെറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്ടീഷ്യസ് അസെറ്റായിട്ട് കാണിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എത്ര പെട്ടെന്നാണോ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും പെട്ടെന്ന് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എവിടുന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫണ്ട് എവിടെ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുക സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ദർ ഈസ് എൻ അനദർ മെത്തേഡ് ഈസ് ടു ചാർജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓവർ ദി ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദി ഡിബെഞ്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ് ഇത് ഓരോ വർഷവും ആ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ഓരോ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഓരോ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ട് അത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജാലണ്ടറിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് എൻട്രി വരും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ്സ് അക്കൗണ്ട് ഏതിൽ നിന്നാണോ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഓർ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഡിസ്കൗണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ്സ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ടു ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് കുറയാണ് ലോസ് കുറയുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അപ്പോൾ ജാലണ്ടർ എന്ത് വരും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതും അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്നാണോ റിട്ടേൺ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നത് അത്
the debenture holder are therefore entitled to periodic interest which is paid by the company half yearly annually or on some fixed date appo nammal namukku aarengilum cash thannu nyal company k aarengilum cash thannu nyal company endu yanam therichu avarku interest kodukanam alle appo debenture holders ni company interest kodukanam oru specific period le interval aayittu interest pay cheyidukondirikanam okay appo interest on debenture is a charge against profit of the company interest nammal avadna charge cheya ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് കമ്പനി അത് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഈസ് എ ചാർജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓക്കെ ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഇ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി ഫാക്ട് വെദർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഏൺഡ് ഓർ നോട്ട് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കമ്പനിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും നഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ആ പീരിയോഡിക് പേയ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പീരിയോഡിക് ആയിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ലാഭമോ നഷ്ടമൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല ഹാഫ് ഇയർലി ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തതെങ്കിൽ ഓരോ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം ഓക്കെ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി പേഡ് റെഗുലർലി അതാ പറഞ്ഞത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഗുലർ ആയിട്ട് പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ കമ്പനിക്ക് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല അത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ് അത് കമ്പനി നിർബന്ധമായിട്ടും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്തിരിക്കണം അതിലൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസെപ്റ്റാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് എ കമ്പനി ഷുഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് അറ്റ് ദി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദി ഗ്രോസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബിഫോർ എനി എമൗണ്ട് ഈസ് പേ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ഒരു കമ്പനി ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി ടാക്സ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സ് ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി എമൗണ്ടാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരം ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ടി ഡി എസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് ആര് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം കമ്പനി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പതിനായിരം രൂപയാണ് മൊത്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കമ്പനി ആ ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് പിടിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരം അല്ലേ ആ ആയിരം കമ്പനി ടാക്സ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി എമൗണ്ടാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര പേ ചെയ്യാം നയൻ തൗസൻഡ് ആണ് ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യാം ഈ ആയിരം രൂപ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ്റിന് പേ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ഡി എസ് ടാക്സ് ആരാ പേ ചെയ്യുന്നത് കമ്പനിയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് പേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കമ്പനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടാക്സ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം the company will uh, deposit the tax so deducted with the income tax authority company endu yum tax pidicha amount etrayano tds pidichathu tax pidichathu adu income tax authority ku deposit cheyum okay appo adanu ee interest on debenture mai bandapettittu theoretical aayittu parayanullathu ini adinde accounting treatment like nokkanannengile the following are the accounting entries to be recorded in this regard ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓരോ ആനുവലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇയർലിയോ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഡിബെഞ്ചറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകും ഹാഫ് ഇയർലി ആണെങ്കിൽ ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകും ആനുവലി ആണെങ്കിൽ ഓരോ ഒരു വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകും അപ്പോൾ ആ ആറ് മാസം കഴിയുന്ന ആ ഡേറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുന്ന ഡേറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ വരിക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്പ് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഇ
ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സസ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എൻട്രി എന്ത് വരിക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു അല്ലേ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ലാബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവിടെ കൊടുക്കുന്നു ലാബിലിറ്റി ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ടു ഇൻകം ടാക്സ് എത്രയാണോ ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ടിലേക്കും ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നായിട്ട് എമൗണ്ട് എഴുതാം നമ്മളുടെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇനി ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് എത്ര വരും ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ഇൻകം ടാക്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വൺ തൗസൻഡ് ബാക്കി എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നയൻ തൗസൻഡ് അതാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനി നയൻ തൗസൻഡ് പേ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഡിഡക്ട് ഡിഡക്റ്റഡ് ആയിട്ട് സോഴ്സസ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കമ്പനി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ടാക്സ് അത് കമ്പനി ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് പേ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ വരാം ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ടു ബാങ്ക് അല്ല ഇൻകം ടാക്സ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ വരാം ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് അപ് ടു ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റും കൊടുത്തു അതേപോലെ ഇൻകം ടാക്സും കൊടുത്തു കഴിയും ഇനി ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നു അല്ല എക്സ്പെൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യണം ഫോർ ക്ലോസിങ് ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എൻ്റെ എന്ത് വരും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും എഴുതും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്താ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനിയൊരു നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആകും ശ്രദ്ധിക്കുക എ കമ്പനി ഇഷ്യൂഡ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് പീസ് പെയ്ഡ് ഹാഫ് ഇയർലി ഓൺ തേർട്ടീൻത്ത് ജൂൺ ആൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ എവരി ഇയർ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി പത്ത് രൂപ സോറി നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഡിബെഞ്ചർ ഇരുപതിനായിരം എണ്ണം അല്ലേ ഇരുപതിനായിരം ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്നാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഹാഫ് ഇയർലി ആയിട്ടാണ് ഒരു ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ തേർട്ടീൻത്ത് ജൂണിനും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറിനുമാണ് ഓക്കെ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മളോട് ജാലൻ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിന് കമ്പനി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് വന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ എഴുതി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഓക്കെ
അല്ലേ ആ ഫീൽഡിൽ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതിയാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ഒരു വർഷത്തേക്കല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ തേർട്ടീൻത്ത് ജൂണിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റർ എന്ത് വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇനി ഈ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ എന്ത് വരിക ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റോ ടു ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് കമ്പനി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അപ്പോൾ കമ്പനി ഇൻകം ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അത് കമ്പനി എ ടി ഡി എസ് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര വരുന്നുണ്ട് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് അത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി കമ്പനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ആർക്ക് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഗവൺമെൻറ്റിന് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റിന് പേ ചെയ്യണം ഗവൺമെൻറ്റിന് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ എന്ത് വരാം ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റോ ടു ബാങ്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷായിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റിക്ക് അത് ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റും പേ ചെയ്തു അതേപോലെ ഇൻകം ടാക്സും പേ ചെയ്തു ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണ് ജൂൺ തേർട്ടീൻത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഡിസംബർ തേർട്ടീൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആകും അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്ത് വരാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് സെയിം തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് ആറ് മാസം കൂടുമ്പോഴല്ലേ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ടു ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് എമൗണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി അത് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റർ എന്ത് വരാം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റോ ടു ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് മൊത്തം ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻകം ടാക്സ് കമ്പനി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ കമ്പനി ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻകം ടാക്സ് കമ്പനി ഗവൺമെൻറ്റിന് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൻ്റർ എന്ത് വരാം ഇൻകം ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ്റർ ഇന്ത്യ വരിക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എത്ര ഉണ്ട് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആറ് മാസത്തെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും പിന്നെ ആറ് പിന്നത്തെ ആറ് മാസത്തെ വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ട് അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ജാലൻട്രീസും ഒക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ